సార్ మీరు మీకు చెప్తున్న డైరెక్ట్ విషయం కాకుండా నారాయణపూర్ భరత్పూర్ దాటకు నారాయణపూర్ ఆ కొన్ని ఏరియాలో కొంత ఐడియాలజీకి సంబంధించిన సింపతిజర్ కనిపిస్తుంటారు ఎందుకంటే అటు అప్పట్లో మీకు లెఫ్ట్ పార్ట్లో దంతెవాడ బార్డర్ ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కాబట్టి అబూజ్ మాడ ఏరియా అటువైపు నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు మూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంటుంది వాటి మీద మీ ఫోకస్ ఉంది మన దగ్గర ఏమీ దళం మూమెంట్ అయితే లేదండి పర్వతపురం డిస్ట్రిక్ట్లో దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ సీతానగరం కానీ రైట్ సీతానగరం దిస్ ఏరియా ఏరియా సార్ వెరీ మచ్ పీస్ఫుల్ ఏరియా ఓకే మనకి ఐడియాలజీకి ఇంక్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉంటారు ఈవెన్ నేను అర్బన్ ఏరియాస్ మనం న్యూఢిల్లీలో చూసుకున్నా హైదరాబాద్లో చూసుకున్నా బెంగళూరు ఉంటారు బట్ ఐడియాలజీకి ఇంక్లైన్ ఉన్న పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు బయటకు రారు వీళ్ళు బయటకు వస్తారు సో సంథింగ్ లైక్ దట్ మనకి అట్లా అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్కి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేద్దాము హార్మ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎవరులే దెర్ ఆర్ నో యాక్టివ్ మావోయిస్ట్ సపోర్టర్స్ ఐడియాలజికలీ ఇంక్లైన్డ్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఏ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ కాబట్టి అందరికీ ఉంటుంది అందరికీ సెట్ అండ్ టింజ్ అన్నది ఉంటుంది కానీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవరో యాక్టివ్గా ఇప్పుడు పలానా మావోయిస్ట్ దళంకి సపోర్ట్ చేసి వీళ్ళని హాని చేద్దాం అనుకునేట వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు అంటే అక్కడ లేదు అనేది ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏదో ఎఫెన్స్ చేయడం అనేది మావోయిస్ట్ పార్టీకి అదొక యాక్షన్ అట్లా అని చెప్పి లేదు అని చెప్పి అనుకుంటాం ఒకటైతే దానికి తగ్గ జాగ్రత్తలు అయితే ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటాం మావోయిస్ట్ వారోత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి వారోత్సవాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి యూజువలీ వీ టేక్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ ఎస్పెషలీ ఎక్కడైనా బాంబ్ డిస్పోజల్ చెక్స్ కానివ్వండి రెగ్యులర్ కూమింగ్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఇన్ఫార్మర్స్ వీళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ కానివ్వండి పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసుకుంటాం పొలిటీషియన్స్కి కానీ అదర్ విఐపీస్ ఎవరైతే పర్యటిస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు సెక్యూరిటీ ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటాము అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కూడా మూమెంట్ అప్పుడు అది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం అది రెగ్యులర్ తీసుకునేది మా ఎస్ఓపీ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం చర్యలు ఎప్పుడు సీనియర్ ఆఫీసర్ చెప్పే గతంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్లో కూడా వాళ్ళు అటెక్షన్ డైవర్షన్ చేసేవాడు కూడా వాళ్ళకి ఎంబో వాళ్ళ ప్లాన్ లే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో ఒకటి ఉందంటే ఏం లేదు అని అనుకుంటానికి ఎప్పుడూ లేదు యాంటీ మావోయిస్ట్ సినారియోలో ఎప్పుడూ కూడా వీల్ ఆల్వేస్ బి అలర్ట్ ఇన్ ఏ వే దట్ మూమెంట్ ఈజ్ స్టిల్ దే మా వర్క్ బట్ ఫర్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ మూమెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ యాజ్ ఆఫ్ నో అచ్చాడ్ విషయం వస్తే ఉంటాయండి ఇక్కడ పార్వతపురం జిల్లా ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ మేజర్ ఇష్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఏమి ఎక్కువ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఈజ్ నాట్ ఫోర్టీ ఆఫ్ పోలీస్ దానికి రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్లీ దే వర్క్ బట్ మా దగ్గర చూసుకుంటే మీరు అన్నట్టు టెండెన్సీ వైజ్గా చూసుకుంటే ఫిర్యాదుల్లో స్పందన ఇట్లాంటి వాటిల్లో భాగంగా ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అదే సో మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పంపించడం అన్నట్టు ఇట్లా కాకుండా రీసెంట్గా ఒక ఇనిషియేటివ్ ఒకటి కలెక్టర్ గారు నేను జేసీ గారు మీ ముగ్గురం కూర్చుని రెగ్యులర్లీ వీ డూ డిస్కస్ ఆన్ మెనీ థింగ్స్ కాబట్టి వన్ ఆఫ్ దోస్ ఈవినింగ్స్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దీస్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ థాట్ దట్ వై డోంట్ వీ సిట్ టుగెదర్ అండ్ సాల్వ్ దర్ ఇష్యూ సో ఏంటంటే మీ దగ్గరకు వచ్చిందని నా దగ్గర పంపించి నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు మీ దగ్గరికి పంపించి జెన్యున్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఫిర్యాదుల్లో అన్ని జెన్యున్ ఉంటారన్నది ఏం లేదు డెఫినెట్లీ ఎప్పుడు అమ్మేస్తాడు కానీ ఇప్పుడు నాది అంటాడు సో దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ వెనకాల ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇమీడియట్గా వాళ్ళు రాగానే ఎవ్రీ ఇష్యూ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ జెన్యున్ ఇష్యూ ప్రైమ్ అఫేర్స్ బట్ మేము తర్వాత వాస్తవాలని వీళ్ళని వెలికి తీసినప్పుడు లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేయించినప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ సెటన్లీ జెన్యున్ వీళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలి అన్నవి కొన్ని ఉంటాయి అట్లాంటి వాళ్ళని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్కి తిరగనివ్వకుండా వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గరే కూర్చోబెట్టి కౌన్సిల్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి తెప్పించి వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా నేను కలెక్టర్ గారు జేసీ డిఆర్ఓ ఆల్ కన్సర్న్డ్ తహసీల్దార్స్ ఆల్ కన్సర్న్డ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ ఎస్ఐస్ అందరూ కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో కూర్చొని దానికి ముందరే సమస్యని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెరిఫికేషన్ చేసుకుని ఒక చిన్న రిపోర్ట్ లాంటిది అడ్వాన్స్గా మన దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళకి అక్కడికక్కడ సొల్యూషన్ ఇవ్వడం అన్నది మేము ఆలోచించిన ఆలోచన అనమాట సో దాంట్లో భాగంగా స్పందన ప్లస్ అనే కార్యక్రమం మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ స్పందన ప్లస్ ఒకటి